Olivier de Curso sonne agacé. Son coup de gueule contre les écolos. Olivier de Curso Sun était l'invité d'Audrey Crespo Mara dans 7 à 8, ce dimanche 8 janvier, pour le portrait de la semaine. La journaliste l'a notamment questionné sur le regard sévère que cet amoureux de l'océan porte sur les militants écologistes dans son dernier livre, Veritas Tantum, paru en novembre dernier. Il s'est construit une réputation de misanthrope assumé, notamment lors de ses interventions au micro des grosses têtes mais aussi à travers ses écrits. Déjà dans Ocean Song, en 2008, celui que les auditeurs de RTL surnommant l'amiral déclarait ne pas s'intéresser assez à ses semblables pour les bouder vraiment. « Je n'ai pas reçu dans mon code génétique les qualités de l'hôtesse de l'accueil, et j'assume. » A-t-il résumé à l'occasion du portrait de la semaine que lui consacrait Audrey Crespo Mara dans 7 à 8, ce dimanche 8 janvier. La journaliste l'a notamment interrogé sur le regard sévère qu'il porte sur les militants écologistes et leur façon de militer dans son dernier livre, Veritas Tantum, paru en novembre dernier. Le discours écologiste m'a un peu agacé, a-t-il effectivement concédé et de déplorer. En disant non au nucléaire tout le temps, aujourd'hui, ils nous ont mis dans la merde pour les mois à venir donc je trouve que ça manque de maturité. S'il reconnaît l'utilité de leur lutte car cette nature ne peut pas encaisser tout le temps les blessures qu'on lui fait, il se dit en désaccord avec leur modus operandi. Il a également dénoncé cette sensation d'imposture qu'il éprouve parfois face à certains militants ou défenseurs de l'environnement. Ils vous parlent de la nature sans la connaître. Ils sont incapables de discerner une feuille de chêne d'une feuille de hêtre, s'est-il ainsi offusqué. Il y a un petit côté imposteur qui est agaçant, a-t-il finalement résumé. Cette génération n'a pas à être méprisée. Autre point de discorde entre le navigateur et une militante écologiste bien connue du grand public qu'il surnomme la fille avec les nattes qui insulte tout le monde. La responsabilité des générations précédentes. J'ai entendu des propos qui m'ont gêné, genre, vous avez dégueulassé le monde, ceci, cela. Moi, j'appartiens à la génération née après la guerre, la génération qui m'a élevé s'est donné du mal. Ils ont fait des progrès sur les transports, la médecine, la société. A-t-il argué en citant l'invention de la sécurité sociale en guise d'exemple? Cette génération n'a pas à être méprisée, ils ont construit le monde que, eux, ont cru être le meilleur, les ainsi défendus Olivier de Kersosen. Et de conclure, ils ont fait du monde le mieux de ce qu'ils pouvaient. Point final.